আব্দুল আলিম রিপন স্যার আমাকে শোনা যাচ্ছে আমরা তো শুনতে পাচ্ছি যে ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল যদি যদি থাকেন তাহলে আসলে আপনি অসুস্থ তারপরেও আপনাকে আমি জোর করাতে জোর করিনি আজকে আলোচনা করাই নিচ্ছি মূলত তার জন্য আমি আগেই ক্ষমা প্রার্থী আহ তারপরেও যেহেতু পনেরো দিন পরে আপনাকে আমরা পাই আগে সপ্তাহে পাচ্ছিলাম এখন পনেরো দিন পর যার কারণে আপনাকে আমরা ছাড়তে চাই যাই হোক কষ্ট করে আজকে আলোচনাটা করুন স্যার জ্বর জুর অসুখ বিসুখ ক্লান্তি ম্লান্তি সব দূরে আলোচনা করেছেন লঞ্চ এর মধ্যে যাচ্ছেন তবু আলোচনা করাইছেন আলোচনা আসছেন চোদ্দ ডক্টর আব্দুল হালিম রিপন স্যার আলোচ্য বিষয় রেপাটরি শিক্ষা রেপাটরিকরণ সহ একানতম ক্লাস দেখতে দেখতে আমরা একান্নটা ক্লাস রেপাটরি শেষ করে ফেলছি আমরা সকলে আব্দুল হালিম রিপন স্যারের কাছে থেকে তার রেপাটরি আলোচনাটা শুনব আমরা বিনা কারণে কেউ আনমিউট হব না বা ভিডিও অন করব না জি আব্দুল হালিম রিপন স্যার আপনি শুরু করতে পারেন ধন্যবাদ সাগর স্যারকে এই সাথে সবের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন এবং সালাম নমস্কার জানিয়ে আজকে আমাদের একান্নতম রেপাটরি ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি সবাই ভালো আছেন তো আমি আমি একটু মানে সত্যি কথা শরীরটা কেমন জানি খুব ইনব্যালেন্স লাগতেছে তারপর গত ক্লাসের সুর ধরে আজকের ক্লাসটি গোত্র করব আর আজকের ক্লাসে আমি একটি নতুন বিষয়ের অবতারণা করব সেটি হচ্ছে যে আমরা যে ম্যাট্রি মেডিকেল গুলো পড়ি আমার মাথার মধ্যে কিছুদিন ধরে খুব বেশি রকমের একটা প্যানিক কাজ করতেছে সেই প্যানিকটা হলো কি অনেক লেখকই অনেক ধরনের ম্যাথামেটিক্যাল লিখছেন এই মানে হোমিও জগতে সব লেখক কিন্তু সমান দাপটের সাথে তার অমর কীর্তিকে ধরে রাখতে পারেননি এই ধরে রাখতে না পারার পিছনে মানে আসলে কারণটা কি এর পিছনে মানে ধরে না রাখতে পারার পিছনে একটি বিষয় সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি সেটি হলো আমার কাছে মনে হয়েছে সেটা হলো কাঠ কপি পেস্ট আবারও বলতেছি স্যার কাঠ কপি পেস্ট এক এবং যিনি লিখছেন বা যিনি এটিকে তুলে দিয়েছেন সেই থেকে তার নিজস্ব অবজারভেশন নিজস্ব অভিজ্ঞতা কিংবা নিজের যেই রুগী পর্যবেক্ষণের যে পারসেপশন থাকে সেই পারসেপশনের প্রতিচ্ছবি আসলে লেখার মধ্যে থাকে না একটি কালোত্তীর্ণ লেখার ক্ষেত্রে কতগুলো বিষয় খুব জরুরি হয় যেমন লেখাটি হতে হবে সাবলীল যা ভাষার ভাষার বেরিয়ারকে পার হয়ে যুগ যুগ ধরে তার ভাষার অভিব্যক্তিটি কঠিন হয়ে না যায় সেই দিকটি যেমন লক্ষ্য রাখতে হয় সেই সূত্রে যদি আমি বলতে চাই আমাদের বাংলা ভাষাভাষী লেখকদের মধ্যে আমরা অনেক লেখকের লেখাই এখন একেবারেই মার্কেটের মধ্যে বইগুলো যেমন পাই না বই মার্কেটে না পাওয়ার পিছনে তার প্রথম এবং প্রধান কারণ হলো ওই বইগুলোর চাহিদা কমে গেছে অর্থাৎ পাঠক সমাজ সেই বইটিকে যেমন দেয়নি প্রকাশক সমাজও সেই বইটি ছাপানোর ক্ষেত্রে আগ্রহ করতে পারে এর মধ্যে ধরেন যে হরিপ্রসাদ চক্রবর্তী খুব সুন্দর ম্যাথামেটিক্যাল যদিও লিখে থাকেন কিন্তু বর্তমান ভাষার যে ব্যঞ্জনা সেই ভাষায় আমরা তার 
এই বাংলা ভাষার লেখাটিকে সঠিক ভাবে মানে আত্মস্থ করতে পারি না বা আমার আত্মার সাথে মিলে না ফলে এই ম্যাট্রিমেটিকেটি আমাদের কাছে মানে গ্রহণযোগ্যতা থাকলেও ম্যাট্রিমেটিকেটি আমার কাছে দুর্বোধ্যম আসে নতুন কৃষ্ণ তার বইটিও হারিয়ে গেছে সময়ের ব্যবস্থা ঠিক এইভাবে যদি আমি বলি উপেন্দ্রনাথ এবং বহু মানুষের বই হারিয়ে গেছে কিন্তু আবার দেখেন প্রায় একশো বছরের কাছাকাছি হতে চললো নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঔষধ পরিচয় ছোট্ট একটি বই হলো বহাল তবিয়তে দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সামনে এই বইটির ভাষাটি যেমন মানে খুবই সাবলীল এবং এই বইটির যে লিখাগুলো আছে আমরা দেখছি এক পিকচারের ক্ষেত্রে হ্যাঁ তিনি খুব সংক্ষিপ্ত আকারে হলো একটি ওষুধের ড্রাক পিকচার ধরে রাখতে সক্ষম আবার আসেন ক্যান্ট এর রেপটরিটি যেমন যুগের পর যুগ অবতীর্ণ হওয়ার পরে আজকের এই শতাব্দী গত শতাব্দী শেষ হয়ে মানে আঠারো শতকের শেষের দিকে মানে সাতানব্বইতে তার যাত্রা শুরু সেই যাত্রা কালের এর পরিক্রমা পার হয়ে আজকে এই বিংশ শতাব্দীতে এসে সে তার মানে দাপড়ের সাথে এখন তার অভিব্যক্তিকে আরো ব্যাপক চাহিদা ময় করে তুলেছে ঠিক সেই জায়গাটি থেকে বলবো ক্যান্টের সেই ম্যাথেমেটিকাটিও তার দার্শনিক বক্তৃতা থেকে শুরু করে তার ডাক পিকচারের যে চিত্রায়ন ঠিক একইভাবে বলতে চাই নীলমণি ঘটকের বইটিও সেই অনন্য জায়গাটি দখল করে আছে ঠিক আজকে আমি ক্যান্টের র্যাপটরি থেকে যে কাজটি করতে যাব সেটি হচ্ছে একটি ম্যাথেমেটিকার একটি ঔষধের अभिव्यक्ति राखब जेटी अपना विवेचना कर গত ক্লাসের রিভিউটা একটু রিকেপটি আমি করে নেই সেটি হচ্ছে গত ক্লাসে আমি যে ক্লাসটি করেছিলাম সেটি হচ্ছে আমি কিছু সাবঙ্গ নিয়ে কথা বলেছিলাম সাবঙ্গের সাবঙ্গ যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে কথা বলেছিলাম তার থেকে আমি অ্যাক্সিমিটিতে আলোচনায় ধরেছিলাম অ্যাক্সিমিটিতে বিভিন্ন সাবঙ্গ আমি আসলে আজকে প্রথমেই যেটি করতে চাই সেটি হচ্ছে যে আমাকে গত ক্লাসটি যারা করেছিলেন তারা যদি একটু লিখে দিতেন তাহলে আমার মনে হয় আমার একটু বুঝতে সহজ হতো যে আসলে আমরা গত ক্লাসটি কতজনে করেছিলাম আমি সেই জায়গাটি একটু ঝালাই করে নিতে চাই আসলে ওই জায়গাটার মধ্যে কারো কোনো গ্যাপ আছে কিনা কারণ এই জায়গাগুলোতেই সাধারণত আমাদের বড় বড় সমস্যাগুলো হয়ে থাকে আমার মনে হয় রুবিক বের করার ক্ষেত্রে আচ্ছা দেবব্রত বিশ্বাস লেখছে নিয়ে ভালো লাগতো স্যার আমাকে একটু বের করে দেন যে আমার হ্যামি স্ট্রিং এ ইঞ্জুরি বা টান লেগেছে ব্যথা ড্রয়িং পেইন ব্যথা অনুভব করেন যার কারণে খেলতে পারেন একটু আমাকে বের করে দিন
शर जयंट सर हजार आशी हो बाके ना सर एक्सट्रीमिटीज पेन जयंट हजार सतचल्लिस जी सर धन्यवाद पायर ना हाथे वृद्धांगुल पायर कथा कोमरे बतर बैठा हो सर बतर बैठा
सर जे रियोमेटिज्म इधर नहीं सर सर आपने सीरियली रूपरिक बोलते थे किन तैले हो गए रूपरिक के बिन्नज गुलो बोले एक्सटीमिटीज तार पड़े सर ई मैंने एक्सटीमिटीज पे नहीं पे सर ई रियोमेटिक रियोमेटिक ऐसा जरा सुनते राइट जी 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 सर जी सर इबर आमर वही मेटा कार्पल जोएंटे बैठा फिर कुछ दिन तो सर कार्पल जोएंटे बैठा मानी विभिन्न रकम कष्टी जी हजार बस्ती लेफ्ट तलम आपर इतना कार सर मुने कोन मेटाकर बोला आपने पहले जॉइंट है मेटाकर बोल ठीक है सिर्फ कौन जॉइंट कार जॉइंट सर कौन आंगुलेर जॉइंट आपने जितना देर दर्शन सर आपिंग आपिंग वेटर सर हजार बस्ती ते आपने जितना दिए चेन इतना एक्शन वर्षन करेगी तो आमी जी किसी को तो मानी मध्यखान बोलते बड़ा रिंग 
এটা তর্জনী এটা মধ্যমা এটা অনামিকা এটা কনিষ্ঠা ইংরেজিতে হচ্ছে থাম ফোর ফিঙ্গার মিডল ফিঙ্গার রিং ফিঙ্গার স্মল ফিঙ্গার আর যদি আমরা এক দুই তিন করি এক দুই তিন চার ওয়ান টু থ্রি ফোর ফার্স্ট ফিঙ্গার সেকেন্ড ফিঙ্গার থার্ড ফিঙ্গার রিং ফিঙ্গার মানে স্মল ফিঙ্গার ফোর্থ ফিঙ্গার স্যার ক্লিয়ার হয়েছে জায়গাটা আমার মনে হয় এই জায়গাটা আপনাদের মোটামুটি ইয়ে হয়েছে আমি আর একটু জায়গায় যেতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমার রানের বাহিরের দিকটা ঠিক আছে স্যার একটু রানের বাহিরের দিক ব্যথা করে বের করে সামনে যেটা থাকে সেটা বাহিরের দিক না আমার পিছনে যেটা থাকে সেটা বাহিরের দিক স্যার এইটা ক্লিয়ার করে মানে বিষয়টা এমনি ইয়া বললাম বাহিরের দিকটা ঠিক করে সামনে থাকে সেটা না বডির প্যাকের সাইড এ যেটা থাকে মনে করে দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ সাইড হবে আর কি বাইরে আর কি সাইড হচ্ছে পিছনের অংশটা তাইলে আউটার সাইড কোনটা দাঁড়াবেন দাঁড়ানোর পরে একটু দেখেন এই যে আমি দাঁড়ালাম ঠিক আছে স্যার দেখা যাচ্ছে কি না একটু ক্লিয়ার করবেন যে দেখা যাচ্ছে কি না আমাকে দেখতে পাচ্ছেন আমি কিছুক্ষণ পরে দাঁড়াই তারপরে আমি নিজে দেখি আসলে কতটুকু দেখতে পাই আচ্ছা এইটুকু দেখা গেল যখন হ্যাঁ আমি একটু পিন করে নিই আমার 
এখন দেখাই এই যে দেখেন স্যার এই যে হাত এই যে হাতটা ঝুলিয়ে রাখছি স্যার দেখা যাচ্ছে এই যে হাতটা ঝুলিয়ে রাখছি ঠিক আছে স্যার আমি এইটা হচ্ছে আমার ফ্রন্ট সাইড এন্ড প্রিয়র পার্ট এই সামনা সামনি যেটা দেখতে পাচ্ছেন স্যার দেখা যাচ্ছে কিনা এই যে আমার সামনে পুরো বডি এটা হচ্ছে এন্ড প্রিয়র পার্ট ঠিক আছে এই যে হাতটা যেদিকে গেল এই যে হাতটা যেদিকে যাচ্ছে এটা আউটার সাইড দুই রানের মাঝখানেরটা ইনার সাইড কথা বুঝতেছেন স্যার পেছনেরটা হচ্ছে প্রস্টেরিয়র সাইড বুঝা গেল মানে ইনার সাইড আমার পিছনে ব্যাকের সাথে যে পেছন দিকটা সেটা হচ্ছে প্রস্টেরিয়র সাইড সামনের দিকটা এখন আসেন আমি একটু আবারো বলি যে এইখানে আপনি দেখবেন যে আমার আর একটা বিষয় যে মানে যদি বলে যে থাইয়ের গোড়া হ্যাঁ লোয়ার পার্ট লোয়ার পার্ট বলতে আপনি কোনটা বুঝিয়ে নেবেন गाचर गोड़ार कथा जो चिंता करें गाचर गोड़ा कौन मटर लेगे बडिर मान लोअर पार्टर गोड़ा हम बडिर लेगे थके बुजते सर যদি রানের বলে রানের উপরের অংশ তাইলে আপনাকে কিন্তু ধরতে হবে রানের নিচের অংশটা আমাদের জমিনের দিকে যেটা গেছে আর রানের এর যদি নিচের অংশ বলে তাইলে রানের নিচের অংশ হচ্ছে উপরের দিকে বডির সাথে যেটা লেগে আছে ঠিক আছে স্যার এই জায়গাগুলো একটু মানে আমাদের ইয়া করতে গিয়ে ভুল হয় অনেক সময় সেই জন্য এই জায়গাটা আমি আরেকবার বললাম দেখেন আপনি হাজার একাত্তর পৃষ্ঠায় উপরে একেবারে রাইট কলামের উপরে আছে আমাদের ঠিক এই জায়গাটা আবারও বলতেছি এই যে এই অংশটা আবার দেখছেন এইটা হচ্ছে এন্ট্রিয়র লোয়ার পার্ট যদিও রানের এটা উপরের অংশ আমরা বুঝতে অসুবিধা হবে এই জন্য আরেকটা অংশ বলছে নি অ্যাব দা নি এটা হচ্ছে দেখতে পারতো মানে যদি কখনো আপার পার্ট এসে যায় তাইলে এটা হবে আপার পার্ট যে নিয়ের উপরের অংশ ঠিক আছে স্যার এই মানে আমি গত ক্লাসে যারা ছিলেন তারা আমি তো তাদেরকে সবাই স্লাইডের মধ্যে দিয়ে দিয়েছিলাম যারা যারা এটাকে স্ক্রিনশট দিয়ে রেখে যারা স্ক্রিনশট দিয়ে সাবঙ্গ গুলো রেখে দিছেন তারা তো রাখছেনি আর যারা রাখতে পারেননি তারা যাদের কাছে আছে তাদের থেকে একটু কালেকশন করে নিবেন ঠিক আছে আমরা সময়তে আবার এই সাবঙ্গ গুলো নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করব যেমন আঙ্গুলের মধ্যে আঁচিল 
অনেক ধরনের সাবংগের কথা আমরা বলতে পারি প্রত্যেকটা জায়গায় গেলে দেখব যে আচিল হ্যাঁ তারপরে অনেক সময় বলবো যে আমার ফুলে গেছে এই এই রুব্রিক গুলোর মধ্যে আমরা এই সাবঙ্গ গুলোর খুব ব্যবহার দেখতে পাবো ঠিক আছে ঘামের ক্ষেত্রে এই সাবঙ্গ গুলোর দেখবো নামনেস তারপরে ধরেন যে ইনফ্লামেশন হেভিনেস এইসব জিনিসগুলো কিন্তু এই জিনিসগুলো থাকবে ঠিক আছে এর মধ্যে সাবং সাবরগান গুলো খুব ব্যাপক ভাবে ব্যবহার হচ্ছে আজকে যে কথাটি দিয়ে শুরু করলাম করেছিলাম সেই জায়গাটিতে যেতে চাই আমরা অনেক সময় একটি শব্দ পাই উইকনেস দেখবেন যে যেমন মনে করেন একটা ওষুধ অ্যালুমিনা আমরা পড়তে গেছি অ্যালুমিনা আর একটা স্ট্রাকচার মানে আমরা একটা ডার্ক পিকচার এই ক্যান্টাপাটের থেকে বের করতে চাচ্ছি যে আজকে যেই কাজটি করতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা ক্যান্টের এমন একটি ড্রাক পিকচার তৈরি করতে চাই যে ড্রাক পিকচারটি যদি আপনি একটি ম্যাটেমেটিকা তৈরি করতে যান আপনার ম্যাটেমেটিকাতে কিভাবে আপনি সেই মানুষের চাহিদা ধরে রেখে সারা জীবন নিতে পারবেন তার একটি মানে একটা সূক্ষ্ম সূচনাই বলতে চাই ধরেন যে আমরা অ্যালুমিনিয়া একটা ওষুধ নিয়ে কথা বলতে চাই কিংবা আর্সেনিক কিংবা অ্যাকোনাইট নিয়ে একটি কথা বলতে চাই এখন ধরেন যে দুর্বলতা আমার অ্যালুমিনার মধ্যে আমরা একটা বিষয় দুর্বলতাও দেখি সেই সাথে মানে তার যে স্মৃতিশক্তির বিনাশের বিষয়টি আমরা দেখতে পাই আচ্ছা কেউ কি বলতে পারবেন যে অ্যালুমিনার দুর্বলতাটি কেমন অ্যালুমিনার রুগীটি দুর্বল অ্যালুমিনার রুগীটি দুর্বল হলে তার দুর্বলতাটি আসলে কেমন দুর্বলতা শব্দটি বলার সাথে সাথে আসলে যে কথাটি উঠে আসে দুটো বিষয়ে যে দুর্বলতাটি কেমন দুর্বলতাটি দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি এক নম্বর হচ্ছে ফিজিওলজি ফিজিক্যাল দুর্বলতা আর একটি হচ্ছে মেন্টাল মানসিক দুর্বলতা সেই জায়গায় ফিজিক্যাল দুর্বলতার ক্ষেত্রেও তার দুর্বলতাটি কেমন আমি যদি একটি পরিষ্কার ধারণা দিতে চাই অ্যালুমিনার সেই ধারণাটির ক্ষেত্রে ফিজিক্যাল দুর্বলতা নিয়ে আমি কথা বলতে চাচ্ছি ধরেন ফিজিক্যাল দুর্বলতা দুর্বলতার কি রকম আমি যদি অ্যালুমিনার একটি ড্রাক পিকচারের কথা বলি তাইলে ঠিক যদি আমি এইভাবে বলি দেখেন অ্যালুমিনার রুগী শারীরিক ভাবে দুর্বল থাকে সকালে ঘুম থেকে জাগলে এবং জেগে ওঠার পর থেকে দুপুর পর্যন্ত হালকা পরিশ্রম করলে তার এই দুর্বলতা থাকে মানে দেখা দেয় গ্রীষ্মে রোদে গেলেও দুর্বলতা দেখা দেয় খোলা বাতাসে হাঁটলে দুর্বলতা দেখা দেয় ইভেন মানুষের সাথে যদি কথা বললে হাতেও সে দুর্বল হয়ে যায় এতটাই দুর্বল হয় যে সে কাঁপতে থাকে আর এই দুর্বলতা বেসিক্যালি কেমন একেবারে যদি আমরা দুর্বলতার টাইপ বা ধরন বা ক্যারেক্টার যদি চিন্তা করতে যাই দুর্বলতা তার দুর্বলতা দুটো মানে অপশন ফিজিক্যাল দুর্বলতা তার এক হচ্ছে স্নায়বিক দুর্বলতা থাকবে সে মানে সে নার্ভাস সিস্টেমের মধ্যে তার দুর্বল থাকবে আর দুর্বলতা থাকবে কিরকম যে একেবারে প্যারালাইটি পক্ষাঘাতিক দুর্বলতা মানে এই যে জায়গাটায় মানে এতটাই এই যে বলতেছি আবার দেখেন তার এই দুর্বলতাটার যদি আমরা আসলে আর একটু ভাবে চিন্তা করি আমি আগেই বলছি যে তার দুর্বলতা সকাল থেকে ধরেন একটা মানুষ ঘুম থেকে চোখ খুললো চোখ খুললে তার দুর্বল লাগতেছে সে যদি উঠলো এখন তার শরীরের মধ্যে ম্যাচ ম্যাচ করতেছে মানে পা টা টলো টলো মদ খুরের মতন মাতালের মতন সে এই এদিক ওদিক ঘুরতেছে ইয়া করতেছে দিস ইজ দা অ্যালুমিনা এই যে অ্যালুমিনের বডিটি এখন সে যদি কোনো রোগ ভুগ করে সেই ক্ষেত্রে যেমন মনে করেন ডায়রিয়া হলে তার দুর্বলতা আসে ঋতুস্রাব হলে ঋতুস্রাবের চলাকালীন অবস্থায় তার এই দুর্বলতাটি থাকে এবং ঋতুস্রাবের পরেও এই দুর্বলতাটি তার থাকে কিন্তু আচ্ছা এছাড়া যদি আমরা তাকে আর একটু যদি ভাবতে চাই দেখেন তার একটু ক্ষুধা লেগে গেছে তার মধ্যে দুর্বলতা চলে আসবে শুধু ক্ষুধাই লাগেনি আবার 
রাতের খাবার যদি খায় সেই খাবারটা খেতেও তার চাবাইতেও এতটা কষ্ট লাগছে এবং এই চাবানোর কারণেও ফিজিওলজিক্যালি সে দুর্বল হয়ে যায় হ্যাঁ আবার দেখেন সে যদি কারোর সাথে কথা বলে আমি যে কথাটি কিছুক্ষণ আগে বললাম যে কথা বলে সেই কথা দেখ কথা বললেও সে দুর্বল হয় আচ্ছা একটা মানুষ ক্লান্ত একটা মানুষ দুর্বল এই মানুষটি কি করবে পরে পরে ঘুমাবে এটাই তো খুব স্বাভাবিক আর তার ঘুমটি যদি মানে সঠিক জায়গাটিতে যায় তাহলে এই রুগীটির অবস্থাটি কি হবে সে সুস্থ হবে সে কমফোর্ট ফিল করবে ফ্রেশ হবে নট দ্যাট অ্যালুমিনিয়ার স্ট্রাইকিং কয় এটা সবাই মাথায় রাখবেন যে অ্যালুমিনিয়ার শুইলেই বরং তার দুর্বলতাটি বেড়ে যায় এটা অ্যালুমিনিয়ার একটি স্ট্রাইকিং এরিয়া তাইলে আমি এই যে কথাগুলো এতগুলো কথা বললাম হ্যাঁ এই কথাগুলোরে যদি আমি একটু সামারি করি জাস্ট আমি একটা পয়েন্ট সামারি করি আমরা এটা রেপটারি থেকেও যদি খুঁজি আমরা এটা দেখতে পাবো আমরা একটু খুব ভালো করে যদি খেয়াল করি আপনারা যারা দেখতেছেন আমরা একটু ব্যাপারটি থেকে এখন খুঁজি উইকনেস ফিজিওলজিক্যাল উইকনেসটা আমরা কোথায় পাবো কেউ একজন টেক্সট করলে খুশি হই ফিজিওলজিক্যাল উইকনেস উইকনেসে যান দেখেন অ্যালুমিনার কি অবস্থান প্যারালাইটিক আছে আচ্ছা বলছি কি ঘুম থেকে জেগে উঠতে দেখেন তো রাইজিং এ আছে কিনা মর্নিং রাইজিং অন ওঠার সময় ওঠার পর দেখেন তো নুনে নাই তাইলে তার এই শরীরের মেজবাজান এই শরীরের দুর্বলতা ওই দুপুর পর্যন্ত চলে তারপরে তার বডির একটু ফ্রেশ হয় রিল্যাক্স হয় এখন আসেন একে আর একটু ভালো করে চিনি সে যদি একটু রোদ্রে যায় রোদ্রে গেলে হিট সামার গ্রীষ্মের দিনের গরমে যদি সে রোদ্রে মানে গরমে যায় গরমে গেলে তার বেড়ে যায় দেখেন তো স্যার ওইটা আছে কিনা আচ্ছা 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 দেখেন আমি রোগের কথা বলছি যে রোগের থেকে দুর্বলতা ডায়রিয়াতে আছে কিনা ডায়রিয়া ফ্রম হাটলে আছে কিনা দেখেন তো স্যার হাটলে আছে কিনা এয়ার ওপেনের মধ্যে খোলা বাতাসে হাটলে আছে কিনা আচ্ছা 
এইবার আসেন মিনস ডিউরিং এন্ড মিনস আফটার দুটোতেই আছে কিনা দেখেন তো স্যার আহার বিহারের কথা বলছি হাঙ্গার ফ্রম খুদা খুদা থেকে আছে কিনা দেখেন তো স্যার থার্ড গ্রেড আছে আছে এইবার দেখেন এইটা গেল ফিজিওলজিক্যাল তার ফিজিওলজিক্যাল দুর্বলতা এখন তার মেন্টাল দুর্বলতার কাছে আমরা যেটা জানি যে অ্যালুমিনা কি তার স্মৃতি আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হতে মানে স্মৃতিশক্তি কমে যেতে থাকে এটা অ্যালুমিনার একটা ন্যাচার স্মৃতি ভ্রংশ আচ্ছা এখন আসেন মেমোরি উইকনেস কিরকম যে সে চিন্তা করতে মানে চিন্তা করতেও অক্ষম হয়ে যায় একটা কনফিউশনের মধ্যে ভুগে এই যে জায়গাটায় এবং ওই যে আমি বলছিলাম কথা বলতে গেলে সে কথা বলতে পারে না দুর্বল লাগে সে কথা বলার ক্ষেত্রে তার শব্দগুলো এক যে মানে একটা শব্দের জায়গায় আরেকটা শব্দ ব্যবহার করে অর্থাৎ সঠিক শব্দ প্রয়োগেও সে ভুল করে ইভেন কি নিজের নাম পর্যন্ত সে মনে রাখতে পারে না এরকম একটা অবস্থার মধ্যে চলে যায় আবার তার আমি বলছি কি তার এই দুর্বলতার টাইমিংটা কখন সকালে এবার আমরা একটু যাই কনফিউশন মাইন্ডের রুব্রিক কনফিউশন এখন আমি বলি হিট ডিউরিং এ দেখেন আছে কিনা ওই যে বলছিলাম সামার নিজের ব্যক্তিত্ব মানে ব্যক্তি সত্য আইডেন্টিটি দেখেন তো আছে কিনা কনফিউশনের মধ্যে সে নিজের নিজের নামটাও ভুলে যায় একটা একটা বললাম না সে নিজের নামটাই ভুলে যায় আচ্ছা নিজের নামটা ভুলে যায় বললাম সেই জায়গায় দেখেন তো জাস্ট মানে এই মাত্র সে কি জানি বলছে সেটাই সে মনে করতে পারে না চিন্তা করে আনতে পারে না মেমোরি উইকনেস থট ফর হোয়াট হ্যাজ জাস্ট এই মাত্র সে কি ভাবলো সেটাই মনে করতে পারতেছে না দেখেন তো স্যার এবার আসেন রং ওয়ার্ড ইউজিং ভুল শব্দ ব্যবহার করে কথার 
ওয়ার্ডস মিসপ্লেসিং 66 পৃষ্ঠা রাইট কলামের লোয়ার আছে কিনা জি স্যার আছে স্যার আর যে ডিসা ইভেন সে টাইমের ব্যাপারেও ভুল করে সময় ও জ্ঞান ও তার থাকে না ঠিক আছে দেখেন টাইমিং আছে কিনা दुरबल हो जाए का तोलार चेस्ट कर लगभग मानीमिनारिकल मैक्सिमाम क्षेत्र व्यवहार कर गोलजुगर कारण पायखाना समस्या हल्का व्यवहार कर रेक्टामेर सर्वान्तरण आत्मीकरण करते आत्मीकरण जगह बचर धरे ड्रग के पढ़व हजार प्रथम गल्पर मतन एलुमिनियर रुगी शारीरिक भाव दुरबल थे सकाले घूम थे जागले एलुमिनियर जीवन जत्रा जीवन जत्रार परिधि एलुमिनियर शिशु टी कम जुवक कम एलुमिनियर मज बस मानुष टी कम एलुमिनियर से बृद्ध मानुष टी कम तर नेचरल बिहेवियर कम तर गेस्टर पोस्टर गुल चित्रे देख 
আপনি চোখের সামনে এলুমিনাকে আপনি হাজারটা মানুষের মধ্য থেকে বের করে আনতে পারেন এটা এটাই হচ্ছে মানে মানে যখন আপনি এক নিঃশ্বাসে একটি বই পড়ে সেই বইটি যদি আপনাকে এইরকম একটি সুন্দর চিত্র দেখাতে সমর্থ হয় এরকম একটি চিত্র চিত্রণ করতে মানে করে আপনাকে দিতে পারে একটি ক্যানভাস তৈরি করে এটাই হচ্ছে একজন লেখকের লেখার কালোত্তীর্ণ হওয়ার মানে কারণ আমরা নরেন্দ্রনাথ পড়লে ঠিক আসলে এই রকমই কিছু চিত্র দেখতে পাই যা মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে যায় নীলমণি ঘটক পড়লে আমার আমরা এইরকমই চিত্র দেখতে পাই যা মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে যায় এখানে ভাষার ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য কোনো অবকাশ নেই এমন ভাষায় আমি লিখব না যেই ভাষাটি মানুষ বুঝতে আরো দুই চার দশটি বইয়ের সাহায্য নিতে হয় তাহলে সেই বইটি কখনো মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না তো ধন্যবাদ স্যার আজকে শরীর খুব একটা টানছে না আমি আসলে মানে মনে হয় যে সাফোকেশন ফিল করতেছি শ্বাসতান্ত কষ্ট হচ্ছে এরকম লাগতেছে চেষ্টা করছিলাম যে পুরোপুরি এনে নিয়ে যাব তারপরে মানে চেষ্টা করলাম ভুল ত্রুটি ক্ষমার্য আজকের ক্লাসটি কেমন লাগলো স্যাররা বলবেন আমি সাগর স্যার শুনতে পাচ্ছেন আর একটা কোশ্চেন ছিল স্যার কোশ্চেন আজকে আজকে স্যার আমার কোশ্চেন করে আর বিব্রত করেন না আমি স্যার ছোট কোশ্চেন স্যার ছোট কোশ্চেন এখানে জি স্যার বলে ফেলে আধার 71 পেজে আছে ঠিক আছে এস্টিমেট ইজ পেইন থাই স্যার এই মিডল অফ এই মিডল অফটা করতে স্যার স্যার মিডল অফ তো থাই আপনি দেখেন ওই যে মিডল অফটা যে নিছেন এটা অ্যান্টেরিয়র পার্টের মিডল অফ স্যার অ্যান্টেরিয়র পার্টের মিডল অফ বুঝতেছেন স্যার জি স্যার জি স্যার আপনি হাজার 71 পৃষ্ঠা যে ডুপ্লিকেটের কথা বলছেন সেটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র পার্টের মিডল অফ এর আগে দেখেন যে নিয়া ভব লেখা আছে ঠিক আছে হাটুর উপরের অংশটা মানে আপনার মানে কোমর থেকে ধরেন যে আপনি বসলেন বসে রানের মধ্যে হাত রাখেন হাত থেকে একেবারে কোমরের দিক থেকে হাটুর দিক পর্যন্ত যান এটাকে তিনটা সমান অঞ্চলে ভাগ করেন এর মাঝখানেরটা মিডল অফ ক্লিয়ার স্যার থ্যাঙ্ক ইউ স্যার স্যার খুব ভালো লাগলো স্যার ক্লাস খুবই ভালো লাগলো স্যার আসলে স্যার রেপারটরি ব্যবহার করি কিন্তু এরকম ভাবে স্যার যে ব্যবহার করতে হয় এরকম ভাবে স্যার ইয়া ছিল না স্যার স্যার খুবই ভালো লাগলো স্যার আপনার ক্লাস খুবই ভালো লাগলো ঠান্ডা লেগে যেমন হচ্ছে কথা বলতে